。李玉，传朕旨意，封妃照旧，但朕不想再见到这贱妇。告诉进士房的人，撤掉他的绿桃牌，再也不许他侍寝，将他禁足在他的殿阁里，五指不得出。从今以后，也就只是这紫禁城的玉妃，而非是朕的玉妃。这玉瓶刚进宫就是主位，也真是难得的恩宠呢。那是自然。我阿不说了，我这个年岁才入宫，不只是为了做一个小小嫔位的。玉娘娘一进宫就是嫔位，那是皇阿玛对科尔沁的看重。玉娘娘以后就好好侍奉皇阿玛，也好好的为科尔沁不争气吧。嗯。又是玉主侍寝啊！这可真是本事啊！新人里头，就属玉主最得宠啊。去吧。皇上，没见过这么疯的，竟敢捏朕的鼻子啊！看朕怎么收拾你啊！看你往哪儿跑！啊！看着怎么收拾。皇上来呀！皇上，你过来。姐姐，昨个皇上问了永琪的婚事，不知道皇上有什么打算。我回头问问皇上。嗯，姐姐，我注意到你今日穿了双新鞋，样式很不一般呢。是前儿个新得的，你要是喜欢，就把样式给你送过去。好，你可听说，玉嫔得宠，很不安分。说她第一次侍寝的时候，可真捏了皇上的鼻子呢。从哪儿听说的？臣妾也不过是听人抱怨。虽说客嫔、影妃与玉嫔一样，都出身蒙古，本该亲近，但他们都嫌她有些轻浮。不愿搭理他，我倒是觉得，这话应当有七八分真，否则，皇上怎么会如此宠爱他呢？寨桑根敦留着这个女儿到三十岁，如今可是派上用场了。也是。老规矩，让人悄悄送出去，让王爷和阿布知道，来日好在皇上面前应对得当。奴婢知道怎么办，会让老王爷安排的太监送出去。嗯，好。主费心了。没什么，让王爷和阿布知道皇上的心意，会对我们族人有莫大的好处。是。哎，对了，皇上最近身体疲倦，我让你找人托阿布弄的药，弄到了吗？已经嫁紧在办了，可别耽误我伺候皇上啊！是。给，尽快交到老王爷手中。还有，主儿催那药呢。知道了。主虽然得宠，但不能总在养心殿。你是伺候洒扫的，尽量往那儿多走动，探听点消息。养心殿规矩严，未必能打听出多少消息。有一点是一点
，什么杂七杂八的都留一些。知道了，去吧。妹妹刚入宫就得宠，是好，可别太顺风顺水，犯了众怒就不好了。令嫔姐姐，我知道自己三十岁才入宫，难免被他们瞧不上。即便是咱们蒙古一博的嫔妃，也都是窝里混，就只有令嫔姐姐您才肯跟我亲近。慧，别这样说，自个儿高兴就好。嗯，这话我爱听，只要皇上宠爱就成了。别看他们年轻，一个个呀，生了的都跟个小兔子似的，我都不知道他们怎么能够把皇上给伺候好。皇上，舒服吗？嗯。喝点茶。永琪，朕交给你办的事务，你都办得极好。皇阿玛让儿臣熟悉韩部事务，儿臣都细细查阅了，也在留心历年屯田的旧例。你肯这般用心，着实能为朕分忧啊！好。皇阿玛精神不振，可是为朝政操劳疲累。无事。那儿臣不打扰皇阿玛歇息，先告退了。好。吴阿哥，嗯。这些奴才，有些眼生啊。都是些洒洒上的小太监。嗯，小磊子，奴才在。此人很是可疑，你去查他的底细。这。永琪和福晋相处的还好吗？还好，只是前朝事多，永琪和福晋相处时日较少，日子久了就好了。姐姐，那不是玉品吗？克日庆部历代都出皇后，最不济也是个淑妃。本宫只是个嫔位，自然委屈了。皇上不是答应了主会即刻封妃吗？您才进宫多久，这都算快的了。妃位算什么？皇后年长，也失过宠。等皇上哪天彻底厌弃了她，后位。就是本宫的，谁叫咱们博尔及及特使专出大清皇后呢？太宗的孝端皇后、孝庄皇后、世祖的孝惠皇后，都是咱们博尔及及特使的女子。皇上唯一的嫡公主和晋公主，当年也是嫁到咱们科尔沁部来。如今的皇后，也就是继后。这中宫的宝座能不能坐得稳，还两说呢。说话竟然如此猖狂！再说了，这封妃的事儿，姐姐和我怎么会都不知晓呢？这自然是枕畔私语了。不过科尔沁部的格格要封妃也是理所应当的。但公然说这样的话就是犯上，娘娘应该即刻传诏，一次传诏就能灭了他的野心了。这想着，这几年封的妃子只有尹妃，妃位上还空着几个人
。皇上有合适的人选了吗？嗯，玉嫔不错，生性热情，门第也高贵。皇上封玉嫔为玉妃，也是给克尔沁部脸面。毕竟满蒙联姻，和亲公主也是嫁居了克尔沁部。是啊，所以这玉嫔的封妃之礼一定要格外郑重。臣妾会办妥封妃之事。务求体面风光。好，朕在想啊，永琪封为贝勒之事，也一并办了吧。好，时候不早了，皇上可要安置了。朕翻了玉嫔的牌子，还是去永和宫看看他，不如皇后早些安置。臣妾恭送皇上。妾呀，都是臣妾精心为皇上准备的。嗯。都说啊，青春年少好，其实一个女子的风韵啊，才是最要紧的。有风韵，会体贴，才能好好的伺候皇上您呀。嗯，臣妾再给你满上。嗯，臣妾刚入宫的时候，旁人就笑话臣妾，说都这么大年纪了才入宫，能做什么？还好有皇上您疼臣妾，否则呀，臣妾就真无容身之处了。你放心。你的母家专出大清后妃，朕喜欢你。早些封妃也是理所应当的。臣妾多谢皇上厚爱主儿，这离册封里还有几个时辰呢，您也不歇着、哎，这么早就出来了。本宫高兴，<笑>看本宫穿这一身神气吗？有没有大清妃子的样子？有，您看着呀，特别神气。<笑>嗯，昨日听庆贵人说，蒙古的那些妃嫔们都约好了，不来您的册封里。不来不来呗，本宫知道他们是嫉妒。他们不来呀，没准皇上会来呢。就算都不来，那本宫也是皇上亲封的玉妃。哎，何靖公主呢？她应该会给本宫一个面子吧？何靖公主带了世子去南苑小住，让安达们教世子剑术呢。不过何靖公主的贺礼已经送到了，那也罢了。去把皇后赏的那个金凤珊瑚钗拿来，等下谢恩的时候带着体面。是，主儿。今儿有消息递进来，说您要的药送到了。太好了，<笑>你快去拿，这儿让别人伺候着。是，奴婢这就去办。哎呀！族里有消息吗？朗月和根登大人已经留意韩部事宜，让主儿继续留心皇上的折子。好，主要的东西呢？你们下去吧。是。这。皇后有话要对朕说。皇上啊，是臣妾无能，若不是永琪，皇上和臣妾都还猛然不知呢。怎么了？永琪。儿臣，请皇阿玛、皇阿娘万安。嗯，永琪啊，究竟何事、啊？回皇阿玛，儿臣近日出入养心殿，发觉有太监在洒扫时，蓄意接近，神色有意，儿臣便留了心。果然查出此太监探听消息，偷偷记录药物，私下向宫外传递。哪儿的人？儿臣查了，是玉娘娘安排的。
，大胆，竟敢这般窃之国事！除此之外，儿臣还发现玉娘娘一些偷偷运进宫的药物，且那些药物似有不妥。什么药？有何不妥？儿臣请了姜太爷来说明白，儿臣不易在旁，先行告退。微臣给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，你说吧。这究竟是什么？回皇上，此乃男女于庭之药，药力极其凶猛，有毒无毒。回皇后娘娘，微臣查验过。幸好无毒，不过一旦使用，极易上瘾，对身体损害极大。幸好五阿哥发现的早，还不曾用到皇上身上。虽然不曾用在朕的身上，但有此心，也是阴毒险诈。之后皇上的饮食用药要格外仔细些。是，下去吧。微臣告退。皇上，这次的事儿亏得永琪纯孝细心，龙体才未曾受损。可这究竟是国事，要不要臣妾去请玉妃来问话？不必请她过来了，朕自己去看看。主，喝口茶吧。这都什么时辰了，内务府的人怎么还没来？还有朵颜，怎么还没回来？是皇上驾到！皇上，皇上真的来了。我就知道，我的翠峰李皇上一定会来的，他最疼我了。臣妾给皇上请安。你想说什么？皇上，臣臣妾什么都不知道，臣妾什么都没做，臣妾想救皇上明鉴。李玉，传朕旨意，封妃照旧，但朕不想再见到这贱妇。告诉进士房的人，撤掉他的绿头牌，再也不许他侍寝，将他禁足在他的殿阁里，五指不得出。从今以后，你就只是这紫禁城的玉妃。而非是朕的玉妃，没有啊，皇上